ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎಂ ಸಿ ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಕ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಂತ ಫೋಲ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸು ಡೈಲಿ ಐ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಟ್ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಂತದ್ದು ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಉಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಓಕೆನಾ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಸ್ ದ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೌದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಮೆಸರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದುವೇ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ
ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರಂದ್ರೆ ನೂರ ಹದಿನೈದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೂರ ಹದಿನೈದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ವೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾರ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾರ್ವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಲಲಿತಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇದೆ ಚೀನಾ ಇದೆ ನೇಪಾಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇದು ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇದೆ ಚೀನಾ ಇದೆ ನೇಪಾಳ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೋಡೋಣ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಎಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೇಪಾಳ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನೇಪಾಳ ಅಥವಾ ಓಕೆ ಜೆ ಜೆ ಗೌಡವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ವಿಸ್ಟ್ ಡಿಮೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ ನೇಪಾಳ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ನಾನು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ನದಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ನೇಪಾಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಕೆನಾ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇರುವಂತ ಏನು ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅವರನ್ನ ಸೆದೆ ಬಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಆರ್ಮಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಣಿಪುರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾರಿ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸದಿ ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆರ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಆಪರೇಷನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ
ಭೂ ಜಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೋಡೋದ ಭೂ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದಾ ಭೂ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಏನಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಊರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಒನಕೆ ಒಬ್ಬವನ ಐದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಟಲ್ ಭೂ ಜಲ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೂ ಜಲ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಜಲ 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 ಜ ಯಾರವರು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹೊಸ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅದುವೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಇದೆ ಹರಿಯಾಣ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಅಭಾವತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೇ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೌದಾ ಇ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮೇಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಇದೆ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಇ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಥವಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಡಾ ಫ್ರೀ ಜನ್ನ ಸತ್ರು ಅಂತ ಹೌದೌದು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಪಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜಗತ್ತು ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಇ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಐಸು ಅವರೇ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಅಂತ ಓಕೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನೋಡೋಣ ಇ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾಲಯ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತನ್ ಲಾಲ್ ರಾಮ್ ರಾಜಶೇಖರನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರತನ್ ಲಾಲ್ ರಾಮ್ ರಾಜಶೇಖರನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಏ ನೋ 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 ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಕಿಡಿಂಗ್ ಕಿಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ರತನ್ ಲಾಲ್ ರಾಮ್ ರಾಜಶೇಖರನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಓಕೆ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಎಸ್ ರತನ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ರಟ್ಟ ಸಾರಿ ರತನ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಫುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರುವಂತ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಳ ಜನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಮಣ್ಣಿರುವಂತ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಫಲವತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಸೀಡ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜನರಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾರು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದಾ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಇವರನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಮ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ರತನ್ ಲಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್
ತಮ್ಮದೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಡೆದಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಒನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇ ಜೆ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಕೆನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹೌದಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಿನ್ನಾಯಿ ಬೊಂಬೆಗಳು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಅಗರಬತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕೇಳಿದಾರ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಸ್ ಆನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೂರ್ಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿದಿರಿ ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚನ್ಪಟ್ನ ಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸರ್ ಮೈಸೂರ್ ರೋಜ್ವುಡ್ ಇನ್ನಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಲೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಕಸ್ ಕಸೂತಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಒಂದು ಏನು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಯರ್ ಹೌದಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ತೊಗರಿ ಖನಿಜನ ಖರೀದಿ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗವನ್ನು ಸಾಗಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೌದಾ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಏನಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತುರು ದಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ತೊಗರಿ ಕಣಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತೊಗರಿ ಕಣಜ ಅಂತ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ತೆಗಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ತೊಗರಿಗಳು ಇದು ಮೊದಲು ತೊಗರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದಾಲ್ ದಾಲ್ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೇಕಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಸ್ಲೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೇನಾ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೇನಾ ಜಿ ವಾಟ್ ಜಿ ಆರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಮಾರ ದಾಲ್ ಹಚ್ಚೋದ ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಂದಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್
ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಜೆ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಿ ಸಿ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಸಿ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಅಟಲ್ ಅಂಜಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇಡ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪೇ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಸೊ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಫೈಂಬರ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಗೊತ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತಿದೆ ಹೌದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜುಡಿಷಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌದಾ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೌದಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರೋಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಹೌದಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆನಾ ಆದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯೋಜ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಆಯೋಗ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಮಿಟಿನ ಓಕೆ ಬಿ ಎಂ ಶಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಹೇಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ ಎನ್ ಓರಾ ಕಮಿಟಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎಂ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ಪುಂಚಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೆ ಸಂತಾನಂ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಸ್ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎಂ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎಂ ಕಮಿ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಮಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎಂ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಎನ್ ಓರಾ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂ ಪಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭೆ ಇರುವಂತಹ ಎಂ ಪಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವರೇ ಕಾನೂನು ಏನಂತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ವಿ ಎನ್ ಎನ್ ಓರಾ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜೆಟಿಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಂಚಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಚಿ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಸಂತಾನಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವರಾಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಬಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳಾಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎಂ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ಲಿಡ್ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪರ್ಸ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತ್ ಗೌಡ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಡೆತ್ ಆದ್ರು ಸೊ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಾನೂನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ನಿನ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಚಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕೇರೂರ ಹಳ್ಳಿದವರು ನೋಡಿದರು ಇವರೇನಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಹೌದಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಿಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾ ಲಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಿಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೊಲಿಜಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದದ್ದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಲಿಜಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ತ ಆಯ್ತಾ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ವಕೀಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಶಾಂತ್ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಟು ದ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ ಎನ್ ಓರಾ ಕಮಿಟಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎಂ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ಪುಂಚಿ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಶಶಿ ವೆಂಪತಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕಮಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎನ್ ಎನ್ ಓರಾ ಕಮಿಟಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಾ ಕಮಿಟಿ ಪುಂಚಿ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಶಶಿ ವೆಂಪಟ್ಟಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಜಿ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಬೇರೆ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇಂದ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿ ರಿಪಲ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಗರು ಅರುಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇದೆ ಮಣಿಪುರ್ ಇದೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಆರ್ಮ್ ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮಣಿಪುರ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಂತ ಎಸ್ ಆರ್ಮ್ ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಣಿಪುರ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಂತ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಸ್ ಸಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಮ್ ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನ ಮೊದಲ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಇದು ಕರಿತಾರೆ ಹೌದು ಆರಂಭ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಗಾ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ನಾಗಾ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಿದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಬೈ ಸೊ ಪ್ಲೀ